ఇంతకుముందు క్లాస్తో కంప్లీట్ చేసుకున్నాం మనం స్కెచ్చర్ మొత్తం ఇప్పుడు మనం పార్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వబోతున్నాము న్యూ సెలెక్ట్ పార్ట్ మామూలుగా డిఫాల్ట్గా అయితే ఇక్కడ పార్ట్ అనేది సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు పార్ట్కి సంబంధించిన నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేయండి ఓకే అది ఏ పార్ట్ అని అవ్వచ్చు మీ పార్ట్కి సంబంధించిన ఏ నేమ్ అయినా సరే మీరు ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోయే బ్లాస్ క్లాస్ ఎక్స్డ్ కాబట్టి ఎక్స్డ్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఇచ్చాను ఇక్కడ యూజ్ డిఫాల్ట్ టెంప్లెట్ అని ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ యూజ్ డిఫాల్ట్ టెంప్లెట్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా ప్రోవి వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఇంచెస్లో ఉంటుంది కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను ఓకే చేసి ఇచ్చేస్తే మీరు ఫైల్ ప్రిపేర్ మోడల్ ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే మీకు యూనిట్స్ అనేవి ఇంచెస్లో చూపిస్తుంది క్రియోమెట్రిక్ క్రియోమెట్రిక్ క్రియో పారామెట్రిక్ డిఫాల్ట్ ఇంచెస్ పౌండ్ సెకండ్ అని చూపిస్తుంది అలా కాకుండా ఒకవేళ మీ డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఇంచెస్లో కాకుండా ఎంఎంలో ఉన్నాయనుకుంటే అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ యూజ్ డిఫాల్ట్ టెంప్లెట్ అనేది తీసేసి యూజ్ డిఫాల్ట్ టెంప్లెట్ అనేది తీసేసి ఓకే చేయండి సేమ్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఓకే చేయండి ఓకే సేమ్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఓకే చేయండి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంచెస్సా ఎంఎంఆ అలా అని కనబడితే మీకు కావాల్సిన ఎంఎం పార్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకే చేయండి ఓకే ఇప్పుడు యూనిట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఫైల్ ప్రిపేర్ ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్తే అన్నీ కూడా ఎంఎంలో ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది ఎంఎం మిల్లీమీటర్ న్యూటన్ సెకండ్ అని చూపిస్తుంది సో ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి అండ్ ఇది మీకు వచ్చిన త్రీ డీ విండో ఇప్పుడు మీరు త్రీ డీ విండోలోకి ఎంటర్ అయిపోయారు ఓకే ఈ త్రీ డీ విండోలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఓకే ఇది మనకు మెయిన్గా యూజ్ చేసే ఏరియా మీరు మోడల్స్ని డ్రా చేసుకొని డిజైన్ చేసుకొని ఒకవేళ ఎడిట్ చేసుకో ఒకవేళ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ ఏరియాలో యూజ్ చేసుకుంటారు ఓకే దీన్ని మనం మోడల్ ట్రీ అంటాం ఇక్కడ ఓకే డిజైన్ చేసుకున్నది ఇక్కడ మీరు చేసుకున్న డిజైన్స్ అన్నీ కూడా ఏ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తారని చూపించారని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తుంది ఓకే మీకు ఇక్కడ త్రీ ప్లేన్స్ ఉంటాయి ఈ ప్లేన్స్ అనేవి కూడా త్రీ ప్లేన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఓకే రైట్ ప్లేన్ టాప్ ప్లేన్ ఫ్రంట్ ప్లేన్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అక్కడ హైలైట్ అవుతుంది చూడండి ఆ ప్లేన్స్ ఏమైనా సరే ఎక్కడైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇది కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ మీకు ఇక్కడైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా ఓకే అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు ఇందాక మనం స్కెచ్లో చెప్పుకున్నాం ఇది మెసేజ్ ఏరియా మీరు చేస్తున్న మిస్టేక్స్ కానీ ఏమండి లేకపోతే మీరు చేస్తున్న మోడల్ ఏదైతే ఉందో అన్నీ ఇక్కడ మెసేజ్ ఏరియాలో మీకు కనబడుతుంటే దీన్ని బట్టి మీరు తప్పు చేస్తున్నారో కరెక్ట్ చేస్తున్నారు ఒకవేళ తప్పు చేస్తే ఎటువంటి తప్పు చేస్తున్నారో మిస్టేక్స్ ఏం జరుగుతున్నాయి అనేది కూడా మీరు ఇక్కడ చూసి నేర్చుకోవచ్చు చూసి మీరు ఓవర్కమ్ చేయవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రూడ్లోకి ఎంటర్ అవుదాం ఓకే ఎక్స్ట్రూడ్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని టూ డీ నుంచి త్రీ డీకి కన్వర్ట్ చేసే ఆప్షన్స్లో బేసిక్ ఆప్షన్ ఇది మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రూడ్ సెలెక్ట్ చేసి ఓకే ఏదైనా ఒక ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేయండి అది ఏ ప్లేన్ అన్నా సెలెక్ట్ చేసుకోండి నో ప్రాబ్లం ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ స్టూడెంట్స్ అయి ఉంటే ఏ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా పర్లేదు లేకుండా అదే ప్రొఫెషనల్గా మీరు ఒకవేళ డ్రాయింగ్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా వ్యూస్ని ఫాలో అవుతున్నారంటే అప్పుడు ఆ డ్రాయింగ్ వ్యూలో సంబంధించి ఏ వ్యూ అయితే మీరు గీద్దాం అనుకుంటున్నారో స్కెచ్చర్గా ఆ వ్యూకి సంబంధించిన ప్లేన్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎందుకోసం అంటే మళ్ళీ మీకు అసెంబ్లీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత డ్రాఫ్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రాబ్లం అవ్వకుండా ఉండడానికి ఇప్పుడు మీరు యాజ్ ఎ ప్రాక్టీస్ ఫ్రెషర్ ఫ్రెషర్గా మామూలుగా ఇన్షియల్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఏ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సరే ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే ఇప్పుడు ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళి డిఫైన్ అని చెప్పేసి ఒక ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా డైరెక్ట్ ఇక్కడే ఒక ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే అది మీకు ఒక ఓరియంటేషన్లో మీకు విండోస్ అనేది మీకు ప్యాలర్గా మీకు వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ మీరు ప్యాలర్ రాగానే మనం స్కెచ్లో ఏవైతే నేర్చుకున్నామో టూల్స్ అవన్నీ మీకు కనబడడం ఇక్కడ జరుగుతుంది ఓకే అక్కడ కనబడిన స్కెచ్ యొక్క టూల్స్ అన్నిటినీ కూడా మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేసి మీకు కావాల్సిన డైమెన్షన్స్తో మీరు ఒక మోడల్ని క్రియేట్ చేయండి ఓకే ఇలా ఒక మోడల్ని క్రియేట్ చేశాను ఓకే మేము క్రియేట్ చేసిన మోడల్కి సంబంధించి డైమెన్షన్స్ ఆటోమేటిక్గా తీసేసుకుంటుంది మనకు తెలిసిది మీరు స్కెచ్లో ఇది ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు కావాలంటే వీడియోస్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే స్కెచ్లో మీకు కావాల్సిన డైమెన్షన్స్ అన్నిటిని కూడా ఎంటర్ చేసుకోండి అండ్ చాలామంది నేను ఒకవేళ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు స్టూడెంట్స్ నాకు అడుగుతారా ఏంటంటే మనం గీసిన స్కెచ్చర్ అనే
అండ్ మనం ఇందాక మనం స్కెచ్లో మీరు దీనికి ముందు క్లాస్ మీరు ఒక విని ఉంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను ఏమని చెప్పానంటే ఈ స్కెచ్లో ఎక్స్ట్రూడ్ అనేది మీరు ఒకవేళ వర్కౌట్ చేయాలి టూ డీ నుంచి మీరు త్రీ డీకి ఒక మోడల్ని క్రియేట్ చేయాలంటే మూడు కండిషన్స్ ఫాలో అవ్వాలని చెప్పుకున్నాము అయినా సరే ఈరోజు ఇప్పుడు త్రీ డీ క్లాస్లో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పడం జరుగుతుంది చూడండి ఓకే వినని వాళ్ళు మళ్ళీ ఒకసారి వినండి అండ్ ఈ స్కెచ్చర్ అనేది మీరు ఏదైతే స్కెచ్చర్ గీసారో ఆ స్కెచ్చర్ అనేది కంప్లీట్గా మూడు కండిషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఏంటి ఆ మూడు కండిషన్స్ అంటే మీరు గీసిన స్కెచ్చర్ అనేది కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయి ఉండాలి ఆ స్కెచ్లో ఓపెన్ హ్యాండ్స్ ఉండకూడదు ఓవర్ ల్యాప్స్ ఉండకూడదు వీటికి ఒక్కొక్క దానికి సింపుల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను మీరు గీసిన స్కెచ్చర్ అనేది ఓపెన్ హ్యాండ్స్ అని ఉన్నదంటే ఈ విధంగా ఉంటే ఈ రెడ్ డాట్స్ అని చూపిస్తే ఓపెన్ హ్యాండ్స్ ఉన్నట్టుగా ఇలా ఉండకూడదు స్కెచ్చర్ అనేది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఓవర్ ల్యాపింగ్ అంటే ఒక లైన్ మీద నుంచి ఇంకో లైన్ అనేది ఇలా పాస్ అవ్వకూడదు ఓకే ఇలా పాస్ అవుతే కూడా అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఓపెన్ హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఒకవేళ ఈ ఓపెన్ హ్యాండ్స్ మీరు డిలీట్ చేసినా సరే ఇప్పుడు క్లోజ్ చూపిస్తుంది ఓకే క్లోజ్ చూపించినప్పుడు ఇంకో లైన్ అనేది ఇలా ఇప్పుడు వెళ్ళారు ఓకే మీ మనసుకి చూస్తే ఇది కంప్లీట్గా క్లోజ్ ఏరియా అనిపిస్తుంది కానీ ఈ లైన్ అనేది ఇంకో లైన్ నుంచి ఓవర్ ల్యాప్ కింద వెళ్ళింది ఇలా వెళ్ళకూడదు ఇలా వెళ్తే కూడా ఇది ఓవర్ ల్యాపింగ్ కింద కన్స్ట్రక్ట్ చేసి మన స్కెచ్ అనేది ఓకే చేసి త్రీ డీ కింద కన్వర్ట్ చేయదు ఇక్కడ చూడండి మెసేజ్ చూపిస్తుంది కెన్ నాట్ హ్యావ్ మిక్చర్ ఆఫ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ సెక్షన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ హ్యాండ్స్ ఉన్న స్కెచ్చెస్ని మీరు గీయకూడదు అని చెప్పి ఇండైరెక్ట్గా చెప్పేసింది అంటే మీరు గీసిన స్కెచ్లో క్లోజ్ హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి ఓపెన్ హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి మీనింగ్ ఇది ఇలా ఉండకూడదు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను డిలైట్ చేస్తే కంప్లీట్గా ఏరియా అనేది ఫిల్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఈ స్కెచ్ అనేది ఓకే చేస్తే మీకు త్రీ డీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ ఏరియా ఎప్పుడైతే ఇలా ఫిల్ అని చెప్పి చూపిస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే మీరు గీసిన స్కెచ్ అనేది అన్ని కండిషన్స్ని ఫాలో అవుతుందని చెప్పి మీనింగ్ లేకపోతే మీరు ఫాలో అవ్వట్లేదు మీనింగ్ ఓకే సమ్ టైమ్స్ మీకు ఒకవేళ అర్థం కాలేదు ఓకే కొంతమంది చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇలాంటి ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్కెచ్ చేయాలని నేను గీసానంటే మామూలుగా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఇప్పుడు మీ మనసుకి చూస్తే ఈ మూడు ఈ రెండు స్కెచ్ కూడా క్లోజ్ అని కనబడుతున్నాయి ఓకే చేస్తేనేమో త్రీ డీ కింద కన్వర్ట్ అవ్వదు స్కెచ్ ఏమో మిక్చర్ ఆఫ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అని చెప్తుంది మీకు ఎక్కడ ఏది క్లోజ్ చేయాలి ఎక్కడ ఏది డిలీట్ చేయాలో అర్థం కాకపోతే చిన్న లాజిక్తో గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీరు సపోజ్ మీరు ఒక వేలో ఒక దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు మీరు మీ జర్నీ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు ఓకే మళ్ళీ మీరు ఇదే వేకి ఒక వేలో వెళ్ళి మళ్ళీ ఇదే పాయింట్ని రీచ్ అవ్వాలనుకుంటే మీకు ఎన్ని వేసులో ఎన్ని వేసులో అంటే ఎన్ని దారిలో ఇదే పాయింట్కి మీరు తిరిగి రాగలరు ఒక వేలో వెళ్తే చూడండి నేను ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వెళ్తున్నాను నేను ఇలా వెళ్ళి నేను ఈ వేలో ప్రయాణించి ఇక్కడ నుంచి ఇలా చేరుకొని ఇక్కడ చేరుకుంటాను ఇది ఒక్క వేలో వస్తాను మళ్ళీ ఇదే పాయింట్ నుంచి రెండోసారి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వెళ్ళి ఈ విధంగా వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తాను అంటే నాకు ఇక్కడ రెండు దారులు కనబడుతున్నాయి నేను ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యానో అక్కడికి మళ్ళీ తిరిగి రావడానికి నాకు రెండు దారుల కనబడుతున్నాయి మీరు గీసిన స్కెచ్లో ఎప్పుడైనా సరే ఆ మూడు కండిషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి మీరు అంటే మీకు ఎప్పుడు కూడా రెండు దారులు ఉండకూడదు ఏదన్నా ఒక్క దారి మాత్రమే ఉండాలి మీకు ఇది క్లియర్గా అర్థమైందా అర్థం కాలేదు చెప్పండి ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను మీరు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు మీరు ఇక్కడే ఇదే పొజిషన్కి మళ్ళీ తిరిగి రావాలనుకుంటే ఒక దారి గుండా మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళి ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఇలా ఒకసారి రావచ్చు లేదు ఇలా వెళ్ళి ఇలా నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఈ లైన్ మీద నుంచి ఇక్కడికి రావచ్చు ఇలా రెండు దారులు ఉండకూడదు ఏదైనా ఒక దారి మాత్రమే ఉండాలి ఇప్పుడు మీకు ఒక దారి మాత్రమే ఉండాలనుకుంటే ఒకవేళ మీకు ఈ రెక్టాంగిల్ బాక్స్ ఈ స్క్వేర్ బాక్స్ మాత్రమే మీకు కావాలనుకుంటే ఈ పైన ఉన్న మూడు దారులని తీసేయాలి లేదు మీకు ఈ అవుటర్ వే మాత్రమే కావాలి ఈ వే మాత్రమే కావాలి అనుకుంటే ఈ ఇన్నర్లో ఉన్న ఈ లైన్ని తీసేయాలి ఓకే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అండ్ నాకు ఇప్పుడు ఈ మూడు అవసరం లేదనుకున్నాను ఈ మూడు నేను డిలీట్ చేశాను ఓకే చేస్తే ఏరియా మొత్తం ఫిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను త్రీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఓకే తీసిన తర్వాత మీకు త్రీ డీలో ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే ఎంత ఎక్స్ట్రూడ్ అవ్వాలి మీ ఆబ్జెక్ట్ అనేది థిక్నెస్ అనే అనుకోవచ్చు లేకపోతే ఎక్స్ట్రూడ్ లెంత్ అనుకోవచ్చు నాకు టెన్ ఎంఎం కావాలి టెన్ ఎంఎం
సిమెట్రిక్ ఆప్షన్ యూజ్ చేయండి అప్పుడు మీరు గీసిన ప్లేన్కి సిమెట్రిక్గా వస్తుంది అంటే మీరు ఒక దిక్కు చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా రెండో చేంజ్ అవుతుంది మీరు ఆల్రెడీ స్కెచ్లో సిమెట్రిక్ నేర్చుకున్నారు ఒక సైడ్ చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ సెంటర్ లైన్ నుంచి రెండో సైడ్ ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతుంది కదా సేమ్ ఇక్కడ ఒక ప్లేన్లో ఒక సైడ్ మీరు ఒక డైమెన్షన్ చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ డైమెన్షన్ చేంజ్ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఇప్పుడు ఓకే చేసేయండి మీరు ఓకే చేసిన తర్వాత ఈ మోడల్ని ఎడిట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎక్స్ట్రూడ్ రైట్ క్లిక్ ఎడిట్ డెఫినేషన్ ఓకే ఎడిట్ డెఫినేషన్ ఇప్పుడు మీరు ఏమైతే ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఈ ఒక డైమెన్షన్ ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇది ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌసండ్ నుంచి టూ థౌజండ్కి చేంజ్ అవ్వాలి టూ థౌజండ్కి చేంజ్ చేశారు ఓకే ఇలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదు కంప్లీట్ స్కెచ్ని ఎడిట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ప్లేస్మెంట్ ఎడిట్ ఈ స్కెచ్ ఏదైతే ఉందో ఒరిజినల్ స్కెచ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఒరిజినల్ స్కెచ్ ఇది కాకుండా ఇంకో స్కెచ్లో కింద కన్వర్ట్ చేయాలి ఈ మిడిల్ పాయింట్ ఇలా చేసి ఓకే మీకు ఇక్కడ మళ్ళీ త్రీ కండిషన్స్ ఫాలో అయ్యేటట్టుగా ఆ స్కెచ్ అనేది రిలేట్ చేసుకొని మళ్ళీ కంప్లీట్ స్కెచ్ అనేది చేసుకున్న తర్వాత ఓకే చేసింది షేప్ ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోయి చూపిస్తుంది ఓకే ఇది ఎక్స్ట్రోడ్లో సాలిడ్ ఆప్షన్ ఓకే మీకు కంప్లీట్గా ఆబ్జెక్ట్ సాలిడ్ కాకుండా సమ్ థిక్నెస్తో కావాలి ఒక ఎంతో కొంత టూ థిక్నెస్తో ఒక వాల్ లాగా క్రియేట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఎడిట్ డెఫినేషన్ పక్కనే ఉన్న ఎక్స్ట్రోడ్ కట్ అని ఆప్షన్ ఎక్స్ట్రోడ్ థిక్నెస్ ఆప్షన్ చూసారా థిక్కెన్ ఆప్షన్ యూజ్ చేయండి థిక్కెన్ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తే మీరు ఇచ్చిన థిక్నెస్ ఎంతైతే ఇచ్చారో ట్వంటీ థిక్నెస్ ఆ ట్వంటీ థిక్నెస్ తోటి ఎక్స్ట్రోడ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఎక్స్ట్రోడ్లో థిక్నెస్ తోని క్రియేట్ అవుతుంది అంటే మీరు గీసిన స్కెచ్కి ట్వంటీ థిక్నెస్ తోని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అది ఇన్సైడ్ థిక్నెస్ అవుట్సైడ్ థిక్నెస్ సిమెట్రిక్ థిక్నెస్ మూడు రకాలుగా ఉంటాయి ఇందులో ఇన్సైడ్ అవుట్సైడ్ సిమెట్రిక్ అంటే మీరు గీసిన స్కెచ్కి సిమెట్రిక్గా వస్తుంది ఫ్రంట్ వీడియో చూస్తే అర్థమవుతుంది అది మిడిల్లో కనబడుతుంది చూడండి వీళ్ళని స్కెచ్ అనేది మిడిల్లో కనబడుతుంది ఓకే ఔటర్ ఇన్నర్ ఇది ఔటర్ థిక్నెస్ ఇది సిమెట్రీ ఇన్నర్ ఓకే ఇప్పుడు మీకు థిక్నెస్ మళ్ళీ అవసరం లేదనుకోండి ఇక్కడే క్లిక్ చేయండి సాల్వ్ వచ్చేస్తుంది ఓకే థిక్నెస్ అవసరం ఉంటే థిక్నెస్ తీసుకోండి కంప్లీట్ ఇలా వస్తుంది ఓకే లేదు సపోజ్ మీకు రెండు వైపుల సిమెట్రిక్ డైరెక్షన్లో కాదు ఒక సైడ్ టూ థౌజండ్ కావాలి ఇంకో సైడ్ ఫోర్ థౌజండ్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఆప్షన్స్లోకి వచ్చేసి బ్లైండ్ కాకుండా బ్లైండ్ పెట్టేసి టూ థౌజండ్ పెట్టే ఒక సైడ్ సెకండ్ డైరెక్షన్లో సిక్స్ థౌజండ్ పెట్టుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ డైరెక్షన్లో టూ థౌజండ్ వస్తుంది సెకండ్ డైరెక్షన్లో సిక్స్ థౌజండ్ వస్తుంది ఓకే టేపర్ అని పెట్టేస్తే మీకు టేపర్ యాంగిల్ కూడా చూపిస్తుంది ఎంత యాంగిల్లో ఇస్తున్నారు మీరు ఒక సపోజ్ టూ యాంగిల్ అంటే బాటమ్ ఎడ్జ్ నుంచి టాప్ ఎడ్జ్కి అంటే కింద బాటమ్ ఎడ్జ్ నుంచి టాప్ ఎడ్జ్కి మధ్యలో యాంగిల్ మీరు ఇస్తున్నారు ఓకే యాంగిల్ అనేది ఒకవేళ కుదరకుండా మీరు ఓవర్ ఓవర్గా ఇచ్చారంటే ఇలా ఎక్సిడ్ అయిపోయినప్పుడు మోడల్ అనేది చూపించదు సో ఒక లిమిటేషన్స్తో ఇవ్వాలి దీనికి ఆ లిమిటే దాటుకొని ఇచ్చారంటే మోడల్ అనేది క్రియేట్ చేసి చూపించదు ఇలా ఓకే ఇది టేపర్ ఇది అవసరం లేదనుకుంటే అన్పిక్ చేసేయండి ఓకే మళ్ళీ ఇది కూడా అవసరం లేదనుకుంటే ఇక్కడ మళ్ళీ నన్నని పెట్టండి ఏదైనా ఏదైనా ఒక సైడ్ మాత్రమే చూపిస్తుంది ఓకే అండ్ ఇది కంప్లీట్గా ఎక్స్ట్రూడ్లో ఒక క్లాస్ మాత్రమే ఎక్స్ట్రూడ్ని మనం మూడు క్లాసులుగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటే ఎక్స్ట్రూడ్ సర్ఫేస్ ఓకే ఎక్స్ట్రూడ్ సర్ఫేస్ అండ్ ఎక్స్ట్రూడ్ క్రియేట్ చేయడం ఎలా ఎక్స్ట్రూడ్లో మళ్ళీ టైప్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే అప్ టు నెక్స్ట్ అప్ టు లాస్ట్ అప్ టు సర్ఫేస్ అప్ టు నెక్స్ట్ ప్లేన్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది వాటికి సపరేట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసి చూపిస్తాను ఎక్స్ట్రూడ్ సర్ఫేస్ అని ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఎక్స్ట్రూడ్లో కట్ చేయడం ఎలా ఉంటుంది ఇవి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను ఓకే మీకు నా వీడియో నచ్చినట్టే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో పాటు షేర్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు పోస్ట్ చేస్తాము నెక్స్ట్ వీడియోస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ ఇన్ టచ్